Dear learners, welcome to my online class. First of all, I want to introduce myself in front of you all. My name is Shamim Khan. I am a lecturer in finance and banking. All of you are staying home and hope that all of you are fine. I know that most of the students are conducting class the online basis. Our present situation is not favorable to us. Our education life, our normal life are being hampered for the reason of COVID-19. Our education minister has taken to contact the class online basis. Now, let's talk about financial statement analysis. Today, I will discuss about financial statement analysis. Priyo Shikharthi, Tumra Ekon Basha Bushyaso Kub Dush Sintar Mondiaso Ja Amadirke Hapi Tulsi Amade Portoman Puristiti Coronavirus Karan Tomade class Batomade Porashuna Jano Uno Kuti Nahoi Shejon Aske Tomade Ami or Ye Amar Financier so to the number subject and the other son of Guru Abo Tumbra Jara inter second year so, Papuricatiaso, Tade, Ita Doshomo de Diase, subject and the other son of Guru Jamitushi, other son of Guruna, Dostat of its name was an agro, Jikana Tumbra Purica Balu, Rezal Kurte Parbe, Abo, Purica Ashbe Aske Ami Tomade Egulo Alusona Gora Purbe. আমাকে জানতে হবে অর্থাৎ তোমাদেরকে জানাতে হবে আর্থিক অবস্থা বিবরণ কি দেখো প্রিয় শিক্ষার্থী আর্থিক অবস্থা বিবরণী বলতে কি বোঝাচ্ছে আর্থিক অবস্থা বিবরণী হচ্ছে যে প্রত্যেকটা প্রতিষ্ঠান তাদের কি ঘর অর্থাৎ একটি নির্দিষ্ট মেয়াদে বা সময়কালের শেষে আর্থিক অবস্থা যে সম্পদ দায় মালিকানার শর্তগুলো জানার জন্য যে আর্থিক বিবরণীটি প্রকাশ করা হয় তাকে আমরা আর্থিক অবস্থা বিবরণী বলবো প্রিয় শিক্ষার্থী আর্থিক অবস্থা বিবরণী আমরা কি শিরোনামের মাধ্যমে প্রকাশ করি জেনারেল অ্যাকসেপ্টেড অ্যাকাউন্টিং প্রিন্সিপালের মাধ্যমে প্রকাশ করি যেটাকে বলা হয় জেনারেল গ্যাপ বলা হয় যেটা 1994 সালে বাংলাদেশে আইন দ্বারা পরিচালিত হয় প্রিয় শিক্ষার্থী যেটা একটা নির্দিষ্ট রুলস এন্ড রেগুলেশন ফলো করতে হয় তো আমরা আজকে আর্থিক অবস্থা বিবরণীতে কয়েকটা জিনিস নিয়ে আলোচনা করব যেটা আমরা আর্থিক অবস্থা বিবরণী বিশ্লেষণ যেটাকে বলা হয় ফাইনান্সিয়াল স্টেটমেন্ট অ্যানালাইসিস প্রিয় শিক্ষার্থী দেখো আর্থিক অবস্থার বিবরণী বিশ্লেষণ বা উদ্দিপ্তপত্র যেখানে কি করা হয় একটা নির্দিষ্ট সময়কালের শেষে অর্থাৎ বছরের শেষে কি করা হয় দায় মালিকানা শর্ত এবং সম্পদের পরিমাণ নির্ণয় করার জন্য আমরা কি করতে পারি আর্থিক অবস্থার বিবরণী প্রকাশ করি তারপর আমাদের আলোচনা পয়েন্ট হচ্ছে আয় বিবরণী আয় বিবরণী বলতে কি বোঝাচ্ছে আয় আয় বিবরণী বলতে বোঝাচ্ছে যে যে আয় থেকে ব্যয়গুলো বাদ দিলে অর্থাৎ হিসাবকাল শেষে আয় থেকে ব্যয়গুলো বাদ দিলে যেটা জানা যায় সেটা হচ্ছে মুনাফা বা ক্ষতি সেটা আমরা আর্থিক অবস্থা বিবরণীর মাধ্যমে প্রকাশ করতে পারি প্রিয় শিক্ষার্থী দেখো আমরা সংরক্ষিত আয় ব্যয় বিবরণী নিয়ে আলোচনা করব সংরক্ষিত আয় বিবরণী বলতে কী বোঝাচ্ছে তোমরা পূর্বে আমি আর্থিক অবস্থা বিবরণ বলছি একটা নির্দিষ্ট সময়কাল শেষে যেটা কী করা হয় সম্পদ দায় মালিকানা শর্তগুলো সম্বন্ধে জানা যায় যেটা প্রতিষ্ঠানে আমার সম্পদের পরিমাণ কেমন আছে দায়ের পরিমাণ কেমন আছে এবং কি বলা হয় মালিকানা শর্তের পরিমাণ কেমন আছে সেটা আমরা প্রকাশ করি আর একটা বিবরণ পাওয়া যায় আয় বিবরণীর মাধ্যমে যেটা আয় থেকে ব্যয়গুলো বাদ দিলে যেটা হয় সেটা আয় বিবরণী প্রকাশ করা আর একটা হচ্ছে সংরক্ষিত আয় ব্যয় বিবরণী সংরক্ষিত আয় ব্যয় বিবরণী বলতে কী বোঝাচ্ছে সংরক্ষিত আয় ব্যয় বিবরণী বলতে বোঝাচ্ছে যে অর্থাৎ বিগত সালের আয়ের সাথে বর্তমান কালের আয়ের যোগ ফল নির্ণয় করে তার সাথে প্রস্তাবিত লভ্যাংশ বা লভ্যাংশগুলো বাদ দেওয়ার পর যেটা থাকবে সেটাকে বলা হয় সংরক্ষিত আয় এটা আমাদের ফাইনান্সিয়াল স্টেটমেন্ট অ্যালাইসিসের নাম্বার থার্ড পজিশন তারপরে নিয়ে আসো নগদ প্রবাহ বিবরণী নগদ প্রবাহ বিবরণী কি প্রিয় শিক্ষার্থী নগদ প্রিব প্রবাহ বিবরণী আমাদের যেটা ইন্টার সেকেন্ড ইয়ার ইন্টার সেকেন্ড ইয়ার অ্যাকাউন্টিং আছে এবং যেটা আমাদের ফিনান্সে চতুর্থ নাম্বার সতর্থে নগদ প্রবাহ বিবরণী নিয়ে আলোচনা করা আছে তো আজকে আমি আলোচনায় এতটুকু যাব না আমি পূর্বে যাব এগুলো নিয়ে তোমাদের পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে এখন আমি সামনে 
নগদ প্রবাহ বিবরণ নিয়ে আলোচনা করবে আমি পার্ট বাই পার্ট আলোচনা করবো যা তোমরা সহজে বুঝতে পারো প্রিয় শিক্ষার্থী দেখো আর্থিক বিশ্লেষণ বা আর্থিক উপাত্ত আমরা আর্থিক বিশ্লেষণ কি বলি আজকে আর্থিক বিবরণী বিশ্লেষণে আর্থিক বিশ্লেষণটা নিয়ে আলোচনা করব দেখো আর্থিক উপাত্তের নির্বাচন যেটা বলছে কি আর্থিক উপাত্তের নির্বাচন সম্পর্ক নির্ণয় মূল্যায়নের পদ্ধতিকে বোঝায় অর্থাৎ আর্থিক উপাত্তগুলো কি উপাত্ত মিনস হচ্ছে ডেটা অর্থাৎ আমরা এগুলো থেকে ডেটা সংগ্রহ করি ডেটা মিনস হচ্ছে যে উপাত্তগুলো নিয়ে উপাত্তগুলো নির্বাচন করব যে সম্পদের পরিমাণ কেমন আছে তারপর হচ্ছে সম্পর্ক নির্ণয় করব এবং মূল্যায়ন পদ্ধতিকে বোঝে অর্থাৎ পাশাপাশি দুটো সম্পর্কযুক্ত সম্পর্কযুক্ত এমন সংখ্যা তত্ত্বে যেটা প্রকাশ করবে সেটাকে বলা হয় অনুপাত বিশ্লেষণ তো দেখো আর্থিক বিভ আর্থিক বিশ্লেষণের ভিত্তরে এটা অনুপাত বিশ্লেষণ নিয়ে আলোচনা করব দেখো আর্থিক বিশ্লেষণে আমরা কি কি নিয়ে আলোচনা করি তুলনামূলক আর্থিক বিবরণী আমরা এই আর্থিক বিশ্লেষণগুলো হচ্ছে আর্থিক উপাত্ত নির্বাচন সম্পর্ক নির্ণয় মূল্যায়নের পদ্ধতিকে বোঝানো হয় প্রিয় শিক্ষার্থী দেখো এখানে বলছে তুলনামূলক আর্থিক বিবরণী যেটা আমাদেরকে চারটা অংশে ভাগ করেছে বলছে তুলনামূলক আর্থিক বিবরণী অর্থাৎ আমরা তুলনামূলকভাবে কীভাবে ইন করছি আমরা হচ্ছে আর্থিক অবস্থার সম্পদ বা দায় থেকে অর্থাৎ একটা বছরকে বেশ ইয়ার ধরে বিগত সালকে বেশ ইয়ার ধরে পরবর্তী বছরের সাথে তুলনা করে অর্থাৎ আমার এই বছর যদি পঞ্চাশ হাজার টাকা ইনকাম হয় আগামী বছর যদি এক লক্ষ টাকা হয় তাহলে আমার কত টাকা লাভ হয়েছে পঞ্চাশ হাজার টাকা এটাই তুলনামূলক বিশ্লেষণকে বলা হয় আর্থিক তুলনামূলক আর্থিক বিবরণ প্রিয় শিক্ষার্থী এবার আসো আমরা সম আঁকার আর্থিক বিবরণী নিয়ে আলোচনা করব সম আঁকার আর্থিক বিবরণী বলতে কী বোঝাচ্ছে সমকার আর্থিক বিবরণী হচ্ছে এমন একটা পদ্ধতি যে পদ্ধতিতে আমরা নিট লাভ নির্ণয় করতে পারি যেমন আমি পূর্বে আলোচনা করছিলাম অনুপাত বিশ্লেষণ পেতে যেমন নিট বিক্রয় ডিভাইডেড বাই নিট লাভ ইন্টু হান্ডেড যেটা কি করে পার্সেন্টেজ দ্বারা প্রকাশ করা হয় সেটাকে আমরা বলবো কি বলবো সম আঁকার আর্থিক বিবরণী এখন আলোচনা করব অনুপাত বিশ্লেষণ অনুপাত নিয়ে আমি পূর্বে ক্লাসে তোমাদের ইউটিউবে নিয়েছিলাম যে অনুপাত বিশ্লেষণকে বলতে কী বোঝাচ্ছে অর্থাৎ দুটি পাশাপাশি সম্পর্কযুক্ত দুটি পাশাপাশি সম্পর্কযুক্ত এমন জিনিস যেটা সংখ্যা তত্ত্বে প্রকাশ করা হয় সেটাকে বলবো অনুপাত অর্থাৎ এই রিলেশন অর্থাৎ কি বলা যায় এ রেশিও ইজ এ ফিক্সড রিলেশনশিপ ইন ডিগ্রি অন নাম্বারস বিটুইন নাম্বারস যত কি করছে দুইটি পাশাপাশি সম্পর্কযুক্ত নিয়ে আমরা কি করব অনুপাত বিশ্লেষণ করব যেটাকে বলা হয় রেশিও অ্যানালাইস প্রিয় শিক্ষার্থী নগদ প্রবাহ বিশ্লেষণ নগদ প্রবাহ বিশ্লেষণ বলতে কী বোঝাচ্ছে নগদ প্রবাহ বিশ্লেষণ বলতে বোঝাচ্ছে যে এখানে পরিচালনা আয় আমাদের তিনটা পার্ট আছে একটা হচ্ছে পরিচালনা আয় আয় কার্যক্রম থেকে নগদ প্রবাহ সেকেন্ড নাম্বার হচ্ছে অর্থায়ন কার্যক্রম থেকে নগদ প্রবাহ বিনিয়োগ কার্যক্রম থেকে নগদ প্রবাহ অর্থাৎ পরিচালনা কার্যক্রম থেকে নগদ প্রবাহকে অর্থাৎ সন্তি সম্পত্তি চলতি দায়গুলো হ্রাস বৃদ্ধি ঘটে যেটা আমরা কার্যক্রম করতে পারি আর একটা হচ্ছে বিনিয়োগ কার্যক্রম থেকে নগদ প্রবাহ তো কত টাকা আমি ইনভেস্ট করছি কত টাকা একটা সম্পত্তি ক্রয় করছে আবার কত সম্পদ বিক্রি করতেছে অর্থাৎ কত শেয়ার লভ্যাংশ লাভে বিক্রি করতেছে সেটাকে আমরা বিনিয়োগ কার্যক্রম থেকে অবস্থান করব তারপর ফোর্থ হচ্ছে ব্রেক ইভেন পয়েন্ট যেটাকে আমরা অ্যাকাউন্টিংয়ের বাসায় বলা হয় কস্ট ভলিউম হবি ব্রেক ইভেন পয়েন্ট বলতে কী বোঝাচ্ছে তোমরা দেখো একটু বলছে সাধারণ অর্থে ব্যয়ের পরি ব্যয় পরিমাণ মুনাফা বিশ্লেষণে ব্যবসায়ের ব্যয় পরিমাণের সাথে মুনাফার সম্পর্ক নির্ধারণের একটি পদ্ধতি বিশেষ অর্থাৎ কি যে আমার কি সম্পর্ক নির্ণয় করতেছে ব্যয় তারপরে পরিমাণ নিতে করছে পরিমাণ তারপর হচ্ছে মুনাফা বিশ্লেষণ ব্যবসায়ের ব্যয় পরিমাণের সাথে মুনাফার সম্পর্ক নির্ধারণে একটি পদ্ধতি বিশেষ সেটা আমরা ক্যালকুলেশন মাধ্যমে করতে পারব এখন আমাদের দেখো যে আবার অনেকভাবে বলা যায় যে একটা প্রতিষ্ঠানে কি করা যায় প্রতিষ্ঠানে তার ব্যয় নির্ধারণ করবে অর্থাৎ বিকৃত পণ্যের উৎপাদনের কার্যে যে ব্যয়গুলো নির্ধারণ হয় তারপর বিক্রয় মূল্য মুনাফা নির্ধারণ করবে এর সাথে মুনাফা নির্ধারণ করে প্লাস বিক্রয় মূল্য নির্ধারণ করবে এই জিনিসটা জানার জন্য আমাদেরকে কি করা হয় ব্রেক ইভেন পয়েন্ট করা হয় যেটাকে বলা হয় সম আয় ব্যয় বিন্দু যেটা কি বলা হয় সম আয় ব্যয় সম আয় ব্যয় বিন্দু নিয়ে আমি একটু আলোচনা করব তারপরে আমি একটু ইয়ে করি কষ্ট করি প্রফিট যেটা আমাদের কি করা হয় ইজ এ রিলেশনশিপ দ্যাট এ প্রফিটস টু সেলস গ্রো যেটা আমাদেরকে ব্যয় এবং পরিমাণ মুনাফা নির্ণয় করতে হবে অর্থাৎ কতটুকু আমাদের উৎপাদন করলে কতটুকু মুনাফা নির্ধারণ করলে কতটুকু বিক্রি করলে আমাদের প্রতিষ্ঠানে 
লাভবান হবে অর্থাৎ আমি যদি এই বছর টার্গেট নিয়ে আমি এক লক্ষ ফ্যান উৎপাদন করব ফ্যানটা যদি যদি উৎপাদন করি তাহলে আমার কত পরিমাণ লাভ হবে অর্থাৎ আমাকে যদি দুই লক্ষ টাকা লাভ করতে হয় তাহলে আমাকে কতটুকু ফ্যান উৎপাদন করতে হবে সেটা আমাদের জানার জন্য আমরা কি করি ব্রেক ইভেন্ট পয়েন্ট করি তো প্রিয় শিক্ষার্থী আজকে আমি আরেকটু ডিটেলসে যাচ্ছি তোমরা একটু ধৈর্য সহকারে দেখবে দেখো আজকে আমি আলোচনা করব মূল পয়েন্ট ব্রেক ইভেন্ট পয়েন্ট যেটাকে বলা হয় কস্ট ভলিউম ট্রফি দেখো প্রিয় শিক্ষার্থী আজকে তোমরা শিখতে পারবে যে কস্ট ভলিউম ট্রফি কিভাবে করানো হয় তো আবার আমাদের গাণিতিকভাবে আমরা আলোচনা করব যেটাকে বলা হয় ব্রেক ইভেন্ট পয়েন্ট যেটা আমরা ব্রেক ইভেন্ট পয়েন্টের আকারে ফেল করি নাম্বার ওয়ান ব্রেক ইভেন্ট পয়েন্ট लस সমপরিমাণ সম্পদ উৎপাদন করে সমপরিমাণ সম্পদ বিক্রি করে যেটা আমার আয় ব্যয় সমান হবে না সেটাকে আমরা কি বলবো ব্রেক ইভেন্ট পয়েন্ট এটা আমাদের দশ মার্চে আসে যেটা আমাদের অ্যাকাউন্টিং সেকেন্ড ইয়ার দশম অধ্যায়তে আসে আর একটা হচ্ছে ফিনান্সও আসে ফিনান্স অর্থাৎ ইন্টারমিডিয়েট ফিনান্স ফার্স্ট ইয়ার যেটা অনুপাত বিশ্লেষণ যেটা আর্থিক বিবরণ বিশ্লেষণের চতুর্থ নাম্বার অধ্যায় আছে এবং বিবিএতে আমাদের ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্টে অর্থাৎ ম্যানেজমেন্ট ম্যানেজমেন্ট অর্থাৎ অনার্স থার্ড ইয়ারও আসে এই চ্যাপ্টারটা নিয়ে তার সঙ্গে আমি তোমাদের সুন্দর মতে আলোচনা করে যেন বুঝতে পারো তোমাদের যেন কোনো সমস্যা না হয় সেটা নিয়ে আমি আলোচনা করব প্রিয় শিক্ষার্থী ব্রেক ইভেন্ট পয়েন্ট বলতে বুঝেছে এমন পরিমাণ সম্পদ বা এমন পরিমাণ অর্থ যেটা প্রোডাকশান বলা যাচ্ছে যে উৎপাদন করলে আয় এবং বিক্রয় মানে আয় ব্যয় সমান হয় সেটাকে বলবো ব্রেক ইভেন পয়েন্ট যেটাকে বলা সম আয় ব্যয় বিন্দু এটাকে আমরা আবার অন্যভাবে বিন্দু সম আয় ব্যয় সম আয় ব্যয় বলি ব্রেক ইভেন পয়েন্টে যেটা আমরা ইউনিট অর্থাৎ বলছে যে কত পরিমাণ পণ্য উৎপাদন করলে আমার আয় ব্যয় সমান হবে সেটা আমরা ইউনিটে প্রকাশ করি আবার টাকা দিয়েও প্রকাশ করি আমরা একটা আলোচনা করব যে ব্রেক ইভেন্ট পয়েন্টটা কি যে দেখো তোমরা লিখতে পারো ব্রেক ইভেন্ট পয়েন্ট যেটাকে বলা হয় আমি ইয়াতে বলছি ইউনিট যেটা আমাদের এখানে স্থায়ী ব্যয় পরিবর্তনশীল ব্যয় আরেকটা হচ্ছে কি বিক্রয় রিলেটেড থাকবে তা আমার তোমাদেরকে আমি খরচ সম্বন্ধে তিনটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো একটা হচ্ছে ফিক্সড কস্ট যেটাকে বলা হয় স্থায়ী ব্যয় আর একটা হচ্ছে যেটা আমরা ফিক্সড কস্ট বলি আমি তোমাদেরকে এটা সেক্টর আলোচনা করে যেমন তোমাদের ব্যয় সম্বন্ধে যেন বুঝতে পারো সেটা নিয়ে আলোচনা করবো যেমন ফিক্সড কস্ট ফিক্সড কস্ট ফিক্সড কস্ট বলতে কি বোঝাচ্ছে অর্থাৎ আমার অর্থাৎ পণ্য উৎপাদন করি বা নাই করি কিন্তু আমার একটা কি করে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ ফিক্সড টাকা খরচ হবে সেটাকে বলা হয় ফিক্সড কস্ট যেটা ব্যয় স্থায়ী যেমন একটা বিল্ডিং আমি যদি বিল্ডিং একটা গার্মেন্ট শিল্প উৎপাদন করি অর্থাৎ আমি যদি প্রোডাক্ট উৎপাদন করি পঞ্চাশটা উৎপাদন করলে আমার ব্যয় সমান হবে এই বিল্ডিংয়ের খরচ হবে কিন্তু আমি একশোটা প্রোডাক্ট উৎপাদন করলো আমার এই বিল্ডিং কস্ট সেম দিতে হবে অর্থাৎ যে ব্যয় কি হয় পরিবর্তন হয় না সেটাকে বলা হয় স্থায়ী ব্যয় এবার আসো আমরা ভেরিয়েবল কস্ট যেটাকে বলা হয় পরিবর্তনশীল ব্যয় ভেরি এবং কস্ট দেখো প্রিয় শিক্ষার্থী যেটা ভেরিয়েবল কস্ট বলতে কি বোঝাচ্ছে যেটাকে বলা হয় বাংলা বলা হয় পরিবর্তনশীল ব্যয় তো ভেরিয়েবল কস্ট হচ্ছে এমন একটি কস্ট যেটা পণ্য দশটা উৎপাদন করলে আমার পণ্যের উপর খরচটা কি করবে ভ্যারি করবে অর্থাৎ পরিবর্তন হবে সেটাকে বলবো আমরা ভেরিয়েবল কস্ট বলা যায় যেমন হচ্ছে তিনশো প্রোডাক্ট যদি আমি উৎপাদন করি অর্থাৎ তিন হাজার প্রোডাক্ট যার খরচ হবে ধরো পঞ্চাশ হাজার টাকা তাহলে আমার প্রত্যেকটা পঞ্চাশ হাজার দিয়ে ভাগ করলে আমার প্রত্যেকটা কস্ট হলো কত চলে আসবে অর্থাৎ পঞ্চাশ হাজার টাকা অর্থাৎ আমার কলমের দাম যদি দুইটা কলমের দাম যদি পঞ্চাশ হাজার টাকা হয় অর্থাৎ দুইটা না অর্থাৎ হচ্ছে টাকা টাকাকে পরিমাণ দ্বারা অর্থাৎ পাঁচশো যদি 
কলম উৎপাদন করি তাহলে আমাদের প্রত্যেকটার কত পাঁচ টাকা করে খরচ হচ্ছে তাহলে একশো টাকা করে খরচ হচ্ছে এই প্রত্যেকটা কি হচ্ছে পরিবর্তন হচ্ছে এটা হচ্ছে পরিবর্তন শিল্পে আর একটা হচ্ছে মিক্সড মিক্সড কস্ট বা সেমি ভেরিয়েবল কস্ট এটা আমরা একটা এক্সাম্পল দিতে পারি যেমন শ্রমিকের মজুরি বিক্রয় কর্মীর খরচ তারপর বিজ্ঞাপন খরচ এইটাকে বলবো আমরা কি বলবো ভেরিয়েবল কস্ট আর আমরা এখন আলোচনা করবো যে সেমি ভেরিয়েবল কস্ট বা মিক্সড কস্ট কি মিশ্র খরচ কি দেখো মিক্সড কস্ট হচ্ছে এমন একটি কস্ট যেটা আমি তোমাদেরকে এক্সাম্পল দিয়ে বোঝাচ্ছি যেমন আমাদের টেলিফোন বিল ইভেন বিদ্যুৎ বিল অর্থাৎ আমরা বিদ্যুৎ বিল বিদ্যুৎ ব্যবহার করি বা নাই করি টেলিফোন ব্যবহার করি বা নাই করি একটা পরিমাণ আমাকে পঁচাশি টাকা এটা গভর্নমেন্ট বা যে কেউ এটা নির্ধারণ করে দিতে পারে গভর্নমেন্ট নির্ধারণ করবে যে প্রতিষ্ঠান এটা করবে সেটা নির্ধারণ করে অর্থাৎ তার পরবর্তীতে আমি যেটা ব্যবহার করব সেই টাকার উপর দিতে হবে অর্থাৎ দুইটাই একটা হচ্ছে নির্দিষ্ট সার্চ থাকবে হের পরে যেটা আমি অন্য কথা বললে টাকা বাড়বে সেটা হচ্ছে আমাদের কি করব সেটাকে বলে মেস্ট কস্ট বলব তো প্রিয় শিক্ষার্থী তোমাদেরকে নিয়ে আমি আজকে ব্রেক ইভেন্ট পয়েন্ট নিয়ে আলোচনা করব যে ব্রেক ইভেন্ট পয়েন্টটা কি ব্রেক ইভেন্ট পয়েন্ট নিয়ে আলোচনা করছে এখন আমরা ইউনিটি ফোকাস করব যেটা আমরা কি করব এফসি এফসি মিন্স হচ্ছে ফিক্সড কস্ট যেটা ব্যয় থাকবে আর হচ্ছে এসপি মাইনাস ভিসি তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে এসপি মেন্স হচ্ছে সেলিং প্রাইস ইউনিট অর্থাৎ একক প্রতি বিক্রয় মূল্যকে কি বলা হয় সেলিং প্রাইস আর বিসি মানস হচ্ছে ভেরিয়েবল কস্ট তো দেখো এসপি অর্থাৎ সেলিং প্রাইস ইউনিট যেটা আমরা যেটা বাংলা লিখতে পারি একক প্রতি বিক্রয় মূল্য शील देखो যে কত একক উৎপাদন করলে অর্থাৎ আমার আয় ব্যয় সমান হবে সেটা জানার জন্য আমরা কি করি ব্রেক ইভেন পয়েন্ট করি প্রিয় শিক্ষার্থী আমি এখন তোমাদের কয়েকটা অঙ্ক করাবো যে যে কেন্দ্রে আমাদের পরীক্ষা আসে সেটা জানার জন্য দেখো আমি সূত্রের মাধ্যমে এটা কয়টা সূত্রের মাধ্যমে মাত্র দশটা সূত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করে আমি সূত্রগুলো লিখে দিচ্ছি যেন তোমরা ভালো মতো লিখতে পারো যেমন ব্রেক ইভেন পয়েন্ট যে দেখো নাম্বার ওয়ান ব্রেক ইভেন পয়েন্ট কি যেমন ইউনিট তোমাদের পরীক্ষা আসে একক ব্রেক ইভেন পয়েন্ট বা সম আয় ব্যয় বিন্দু বলা হয় বা সম ইয়া সমিচ্ছেদ বিন্দু বলা হয় যেটা কি হয় ইউনিট দ্বারা প্রকাশ করা হয় ইউএনআইটি ইউনিট মানে হচ্ছে একক যেটাকে আমরা প্রকাশ করি কি জিনের মাধ্যমে এফ সি ডিভাইডেড বাই এস পি মাইনাস বিসি এটা আমরা সূত্রটা লিখতে পারি যে কত একক উৎপাদন করলে আমাদের আয় ব্যয় সমান হবে নাম্বার টু ব্রেক ইভেন পয়েন্ট টাকা অর্থাৎ এই যে ইউনিটটা আছে সেটাকে আমরা কি করব বের করছি না ইন্টু এসপি এসপি তো আমরা বুঝতে সেলিং প্রাইস ইউনিট যেটাকে আমরা টাকা থেকে নিব নাম্বার থ্রি দেখো ব্রেক ইভেন পয়েন্ট আর টাকা যে দেখো এফ সি ইন্টু এসপি ডিভাইডেড বাই এসপি মাইনাস বিসি যেটা আমাদের পরীক্ষায় দেওয়া থাকে যেমন তোমরা ঢাকা বোর্ড দুই হাজার সালে অর্থাৎ সম্মিলিতভাবে আসছে মিমি টয় এটা আমি একটু পরে করে দিচ্ছি এটা করে দিই একটু ঢাকা বোর্ড দুই হাজার সালে দেখছে মিনি টয় লিমিটেড শিশুদের খেলনা উৎপাদনকারী একটি প্রতিষ্ঠান তাকে উৎপাদিত খেলনার প্রতিটি বিক্রয় মূল্য দুশো পঞ্চাশ টাকা প্রতিটি খেলনার পরিবর্তনশীল ব্যয় একশো টাকা প্রতিটি পুনর স্থায়ী ব্যয় পঞ্চাশ হাজার টাকা দেখো কষ্ট বলছে যে ব্রেক ইভেন্ট পয়েন্ট নির্ণয় করো অর্থাৎ ব্রেক ইভেন্ট পয়েন্টের ইউনিটে নির্ণয় করছে 
তো দেখো আমরা এটা যদি ঢাকা বোর্ড 2017 2018 সাল সম্মিলিত হবে ঢাকা বোর্ড 2018 সালটা দেখো যে আমাদের বলছে ব্রেক ইভেন পয়েন্ট নির্ণয় করতে বলছে তখন আমরা সূত্রটা এভাবে ইউজ করব ব্রেক ইভেন পয়েন্ট ইউনিট যে আমাদের এখানে লিখব এইখানে এফ সি সমান কত টাকা দেওয়া আছে 50000 টাকা কি শিক্ষার্থী তোমরা একটু ভালো করে দেখবে রেজোলিউশন বিক্রয় মূল্য এসপি হচ্ছে 250 টাকা আর বিসি হচ্ছে আমাদের পরিবর্তনশীল ব্যয়ও দেওয়া আছে একক প্রতি বিক্রয় মূল্য দেওয়া আছে ফিক্সড কস্টও দেওয়া আছে যেটা পরিবর্তনশীল ব্যয় 100 টাকা দেখো আমাদের বলছে ব্রেক ইভেন পয়েন্টের ইউনিট বের করতে বলছে যে ইউনিট তো আমরা সূত্রটা ইউজ করব এফসি SP माइनस BC देखो FC को तो शॉर्ट कर दामी स्थाई में आये होते हैं दूसरों पांच सैश माइनस एक्शो पांच सैश अदर जितना हमारे कैलकुलेशन बाहर को ले होए तीन सौ तेत्रिश पॉइंट तेत्रिश यूनिट अथवा আমি এত একক উৎপাদন করলে অর্থাৎ এত একক বিক্রি করলে আমার আয় ব্যয় সমান হবে এটা ঢাকা বোর্ড 2018 সালে আছে প্রশ্নটা এভাবে দেওয়া আছে এবং লাস্টে গতে বলছে যে পরিবর্তনশীল ব্যয় 10 টাকা যদি হ্রাস পায় অর্থাৎ যদি পরিবর্তনশীল ব্যয় যদি 10 টাকা হ্রাস পায় তাহলে আমাদের ইয়া ব্রেক ইভেন পয়েন্টে প্রভাব বিস্তার করবে হ্যাঁ অবশ্যই করবে তখন আমাদের কি হবে এককের পরিমাণ কমে যাবে তখন আমাদের কি হবে এটা যখন नौकरी टाइम हो जाएगा तो अपन आमादेर इटा बेर हो जाएगा ऐसा ही कोई एक टा जिनिश जिटा बहुत से कोनो की प्रभाव कर गए हैं प्रभाव कर गए जब आमादेर सेल्स था तो ठीक है आसे पांच सौ शतर और एसपी सेलो को तो दूसरों पांच सौ बहुत से पुरी बोर्डिंग शील बे दोष टका आ दोष टका राश पे तो अभी � যখন আমাদের কত ছিল 100 100 থেকে এখন 10 টাকা মাইনাস হচ্ছে তাহলে কত হবে 90 তাহলে আমাদের ব্রেক ইভেনটা বেড়ে যাবে তখন কত হবে 312.5 অর্থাৎ 12.5 এটা ক্যালকুলেশন করলে আমার দেখো আগে 333 একক বিক্রি করলে আমার আয় ব্যয় সমান হতো এখন 312 একক বিক্রি করলে আমার আয় ব্যয় সমান হবে অর্থাৎ আমাদের উৎপাদনটা অর্থাৎ কম মূল্য বিক্রি করলে আমার আয় ব্যয় সমান হচ্ছে তো প্রিয় শিক্ষার্থী আমরা ইউনিটটা বাইর করছি তোমরা ঢাকা বোর্ড 2018 সালে এই প্রশ্নটা আসছে মাত্র 7 নম্বরে দেখো টাকা যদি আমরা যদি টাকাতে নির্ণয় করতাম তাহলে কি করতাম টাকাতে যদি নির্ণয় করি অর্থাৎ কি এফসি এর কত 50000 এটা সহজ হিসাব এসপি ছিল কত 250 আর ডিভাইডেড বাই কত 250 100 তা আমরা এটা কি নাছি ব্যাক ইভেন পয়েন্টে টাকা যেটাকে বলে সমিচ্ছেদ বিন্দু এ বিয়ে টাকা তো কি আর শিক্ষার্থী তোমাদের তিনটা সূত্র বুঝাচ্ছি এবার আসো আমরা দত্তাংশ বা অবদান বা কন্ট্রিবিউশন মার্জিন বলা হয় দত্তাংশ কি দত্তাংশ বলতে বুঝাচ্ছে যে যেটা আমরা নাম্বার 4 সি এম সি এম বলি দত্তাংশ বলি দত্তাংশ বা অবদান বলা যায় অব দাম তোমরা একটু বাংলা গুলো ক্যালকুলেশন করে নিবা অবদান বলতে কি হচ্ছে এই এসপি মাইনাস বিসি কে বলা হয় হচ্ছে অবদান যে আমার একক প্রতি বিক্রয় মূল্য থেকে একক প্রতি পরিবর্তনশীল ব্যয় কে বলা হয় কন্ট্রিবিউশন মার্জিন বা দত্তাংশ বলা হয় ইভেন যদি আমি যে সিএম রেশিও যেটাকে বলা হয় কন্ট্রিবিউশন মার্জিন রেশিও বা দত্তাংশ বা অবদানের অনুপাত যেটা আমরা কি করতে পারি এসপি মাইনাস বিসি ডিভাইডেড বাই এসপি দ্বারা ফোকাস করতে পারি প্রিয় শিক্ষার্থী এটা আমাদের এই পরীক্ষায় এগুলো আসে এখন আমরা আলোচনা করব নাম্বার 6 যে আমাদের কন্ট্রিবিউশন মার্জিন আমাদের প্রকৃত অর্থাৎ আরেকটা জিনিস আলোচনা করব বলছে এই বছর যদি আমাকে 2 লক্ষ টাকা 2 লক্ষ টাকা আর্ন করতে হয় অর্থাৎ যদি 2 লক্ষ টাকা আমরা এই একটা एग्जांपल দিয়ে যদি 2 লক্ষ টাকা মুনাফা করতে চাই তাহলে আমাকে কত একক বিক্রি করলে কত একক বিক্রি করতে হবে অর্থাৎ কত একক মোবাইল যদি আমি एग्जांपल দিই মোবাইল কত একক অর্থাৎ কতটি মোবাইল বিক্রি করলে আমার 2 লাখ টাকা 
লাভ হবে আমি মোবাইল দিছি দেখো তোমাদের এটাকে বলা হয় প্রয়োজনীয় বিক্রয় একক যেটাকে বলে টার্গেটেড বলা হয় এটাই পরীক্ষায় আসে প্রয়োজনীয় বিক্রয় একক যেটা আমরা কি করব প্রয়োজনীয় বিক্রয় একটা হচ্ছে এটা এটার সাথে আমরা কি করব এফ সি দেখো আমি স্টেপ বাই স্টেপ যাচ্ছি যেন তোমরা বুঝতে পারো এর সাথে প্রফিটটা যোগ করে দাও প্রফিট কত ছিল আর এর সাথে দুই লাখ টাকা সরি এসপি মাইনাস বিসি দেখো এফ সি বলতে আমার বুঝেছে পঞ্চাশ হাজার টাকা এর সাথে আমি দুই লাখ টাকা যোগ করে দেব আর এসপি কত ছিল দুশো পঞ্চাশ মাইনাস একশো বলছে কত একক বিক্রি করলে আমার দুই লাখ টাকা প্রফিট হবে এই ধরনের পরীক্ষায় আসে তা আমরা এটা প্রয়োজনীয় বিক্রয় এককটা জানতে পারছি এবার আসো আমরা আলোচনা করব আমি এটা মুছে দিচ্ছি যে কন্ট্রিবিউশন মার্জিন নিয়ে আলোচনা করছি এবার আমাদের দেখো যে প্রকৃত অর্থাৎ এক বছরে যদি আমি যদি পঞ্চাশ অনেক সময় দেওয়া থাকবে যে আমার পাঁচ হাজার এককের বিক্রয় মূল্য অর্থাৎ বছর একটা বছরের বলছে পাঁচ হাজার একক বিক্রয় মূল্য পঞ্চাশ হাজার টাকা বা পাঁচ লক্ষ টাকা ধরতে পারি তা আমরা পঞ্চ পাঁচ লক্ষরে যদি পাঁচ হাজার দিয়ে ভাগ করি আমাদের একক প্রতি বিক্রয় মূল্য চলে আসতেছে এবং তোমরা আরেকটা জিনিস বুঝতে পারো যে আমরা যদি একক প্রতি বিক্রয় মূল্য বের করছি আবার স্থায়ী ব্যয় নিয়ে আসে একটা জিনিস মনে করো পরীক্ষায় আসে গুদাম ভাড়া গুদাম ভাড়া গুদাম ভাড়া পাঁচশো যদি আমাদের স্থায়ী ব্যয় যদি না গুদাম ভাড়া মাসিক কি ভাড়া রুম ভাড়া যেটা রুম ভাড়া বলা হয় গুদাম ভাড়া পঞ্চাশ হাজার টাকা দেওয়া আছে বা তারপর মাসিক বাড়ি ভাড়া পাঁচ হাজার তাহলে আমাকে এক বছরে যেহেতু অন্ত করতেছে এর সাথে বারো দিয়ে গুণ করলে যেটা হবে আর একটা জিনিস হচ্ছে ক্রয় মূল্য দেওয়া থাকে ক্রয় মূল্য এই তিনটা জিনিস যোগ করে যেটা হবে সেটাকে বলবো আমরা ফিক্সড কস্ট বলবো তোমাদের পরীক্ষায় এটু আসে যে ফিক্সড কস্ট নির্ণয় করার জন্য তা আমরা প্রয়োজনে বিক্রয় একক নির্ণয় করছি এটাকে বলা স্থায়ী ব্যয় এবার আর সবটি ও শিক্ষার্থী আমি আরেকটা প্রোডাক্ট নিই আরেকটা কয়েকটা ইয়ে নিয়ে আলোচনা করবো যে আমাকে অর্থাৎ পঞ্চাশ হাজার আমার বাৎসরিক বিক্রি হয় তাহলে সমিচ্ছিন বিন্দুর পরিমাণ এটাকে বলা হয় নিরাপত্তা প্রান্ত নিরাপত্তা প্রান্ত নিরাপত্তা প্রান্ত নিরাপত্তা প্রান্ত বলতে কি বোঝাচ্ছে নিরাপত্তা প্রান্ত বলছে প্রকৃত বিক্রয় একক অর্থাৎ টাকা দিয়ে প্রকৃত বিক্রয় টাকা থেকে সমচ্ছেদ বিন্দু বিক্রয়ের টাকা বাদ দিলে যেটা হবে সেটা হচ্ছে কি নিরাপত্তা প্রান্ত দেখো আমার হচ্ছে পাঁচ লাখ টাকা হচ্ছে আমার যেটা আমি সারা বছর বিক্রি করি পাঁচ লাখ টাকা বিক্রি করছে এখন আমার সমচ্ছেদ বিন্দুর এটা ধরো যে খরচ হয়েছে এই টাকাটা খরচ হয়েছে মনে করো তিন লাখ টাকা অর্থাৎ তিন লাখ টাকা অর্থাৎ আমার আয় ব্যয় সমান এর থেকে সমিচ্ছেদ বিন্দু যেটাকে বলা হয় তিন লাখ টাকা বাদ দিলে সেটা হবে আমার নিরাপত্তা প্রান্ত অর্থাৎ দুই লাখ টাকা হচ্ছে কি আমার নিরাপত্তা প্রান্ত এই সূত্রটা ইউজ করব কিভাবে এটা আমি অঙ্কের মধ্যে প্রকাশ করছি সূত্রটা হচ্ছে প্রকৃত বিক্রয়ের টাকা মাইনাস সমিচ্ছেদ বিন্দু টাকা প্রকৃত যেটা বলা হয় টিএসপি টোটাল সেলিং প্রাইস যেটা টোটাল টোটাল সেলসকে বোঝাচ্ছে মাইনাস ব্রেক ইভেন পয়েন্টের টাকা যেটা নিরাপত্তা প্রান্ত অর্থাৎ এত টাকা দুই লাখ টাকা বেশি বিক্রি করলে আমার নিরাপত্তা প্রান্ত আসে এবার বলছে নিরাপত্তা প্রান্তের অনুপাত প্রান্ত অনুপাত যেটাকে আমরা বলবো টিএসপি অর্থাৎ টাকা যেটা বিইপি টাকা মাইনাস টিএসপি টাকা এটা গুণ হান্ড্রেড দ্বারা এটা নিরাপত্তা প্রান্তের অনুপাত করা যায় যে আমি কয়টা সূত্র লিখছি একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচ ছয় সাত আটটা আমি আর আর দুইটা সূত্র নিয়ে আলোচনা করব এই ক্লাস আপাতত এখানে স্টপ করছি
যেন তোমরা পরবর্তী ক্লাসগুলো কন্টিনিউ করতে পারো প্রিয় শিক্ষার্থী তোমরা নার্ভাস ফিল করবে না তোমরা হেজিটেশনও থাকবে তোমাদের সবসময় কি থাকবে মন আনন্দ উৎপল থাকবে সবসময় সেফটি থাকবে পাশের জনকে ভালো রাখবা এবং স্বাস্থ্য সচেতনমূলক অনুষ্ঠানগুলো দেখবে এবং কিভাবে আজ আমাদের করোনাকালীন দুর্যোগ মুহূর্তে আমরা কিভাবে এটা উত্তরণ করতে পারি আমাদেরকে নিজেকে সচেতন থাকতে হবে বেশি করে হ্যান্ড স্যানিটাইজার ইউজ করতে হবে তারপরে কি করতে হবে হাত ধুতে হবে নামাজ পড়তে হবে যেটা আমরা পালন করে থাকি আর শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং সরকারের যে দিক নির্দেশনাগুলো আছে সেগুলো আমরাকে কি করতে হবে ফলো করতে হবে উই হ্যাভ টু ফলো দ্য রুলস রেগুলেশন ফ্রম দ্য গভর্নমেন্ট আই নো দ্যাট মোস্ট অফ দ্য স্টুডেন্টস আর বিং হ্যাভ পার্ট বাই দ্য কোভিড নাইনটিন দোজ হু আর এ দোজ হু আর নট ইনভলভ অন দেয়ার অনলাইন ক্লাস অ্যান্ড দোজ হু আর নট ইন্টারেস্টেড টু কন্ডাক্ট দ্য ক্লাস সো ইফ ইউ নো নো মেনি থিংস ফ্রম দিস ওয়ার্ল্ড ইউ হ্যাভ টু রিড অ্যান্ড ইউ হ্যাভ টু লার্ন দেন ইউ উইল বি গেইনার থ্যাংক ইউ সো মাছ